。嫣然，对不起啊，昨天临时有点事，没去成。没事儿，我就是看昨天晚上下那么大雨，你还要开车，有点担心你。看你脸色这么不好，没休息好吧？先喝点茶。谢谢。你什么时候才能学会敲门呢？你的小助理呢？怎么没来？请假了。请假？他请假了，我怎么不知道了？谢总是不是搞错了？夏小宁是我的私人助理，你不知道很正常。有时间关心别人私事，还是先好好处理好自己的工作吧。关心公司员工也是我职责的一部分嘛。嫣然。工作我已经安排完了，其他的事情你盯一下，我先回去了。大白天旷工不像你性格呀。谢总好像很闲，你安排他去棚里盯一下进度，我回去补个觉。哎，那是你的工作啊，我下午还要去谈事呢。什么情况？发什么呆？这个夏小妮。还真是不简单，借口家里有事，让老板送他回家，还夜不归宿。夜不归宿？你说老顾和小宁？是啊。看来得采取点措施。不要忙了啊！你喝点儿。我吃过啦，你呀、啊，赶快把汤喝了，然后再吃一个橙子。妈跟你说了，我已经没事了。医生不是也说了吗？幸亏送来的及时。不过小宁啊，倒是你啊，你说你这刚到一个新单位去上班就请假，这耽误了工作呀，不合适的。早点回去吧啊。没关系的，妈，我们老板已经知道了。而且他特意给了我几天假，让我可以留下来多照顾你几天。哦，是吗？嗯，昨天晚上就是他送我回来的。哦，哎，我听护士说呀，你们老板长得是啊，人又高又帅的。他们还来问我说呀，他是不是你男朋友啊？他长得也就算还行吧。哦。哎呀妈，他不是我男朋友，你这汤是不是喝完了？嗯、喝完了给我、哎，你把橙子吃了，别八卦。哎呀，我这是八卦吗？我这，我只是关心你的终身大事，就是八卦。好，好，好，我八卦，我八卦啊。男神你好，又要打扰你了。上次和你说的忘川这个项目，真的希望你可以好好考虑一下。现在剧本也非常棒，这些都归功于菠萝的老板顾晨宇，他也是圈内知名的配音导演。不知道你认不认识？他是一个非常负责任又认真的人，所以相信有你的加入，忘川肯定会成为精品。盼富，好好睡觉。
。妈妈也真是的，顾总能吃这么辣的特产吗？哎，小宁，嗯，来来来来来，看一下文件。什么文件啊？哎，你来嘛。嗯。小宁，自从遇见你，就让我改变了许多原则。也让我变得幼稚。我要直接告诉你，我喜欢你。做我女朋友吧。在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起。笑笑您。让你上楼取个资料，用得了这么久，还不走？不许走！就算有天大的事，也不急于一时吧。好，我给你一分钟，够吗？够。一分钟时间到。我，咱们老板真是被拒了吧？八成是。我要是老板，肯定能难过死。你不仅不是老板，你还没有老板的告白。处理一下。哇！哎，机会好看。都愣着干嘛呢？还不工作去？汪组长，找人把脏东西处理了。最近和市场部门有交集的工作，你暂时先不用对接了。顾总，谢谢你刚刚帮我解围。你怎么没接受谢飞的表白？怎么可能接受嘛？感情又不是儿戏。我心有所属。你有喜欢的人了？有啊，莫不语啊。这个哦，对了，这个是我妈妈让我带给你的，表示感谢。走吧。去哪儿啊？上课。哦。所以从理论过渡到实践，最难的就是情感共鸣。理论上你理解了这个知识，但你理解了不一定能表达出来。想让自己的戏路更宽，除了要练习自己的基本功以外，更多的要去观察身边的人和事。只有你看到的人和事越多，这是我第一次听正式的配音课。耐心讲课的顾老师，蛮不错嘛。请问顾老师
，动画配音比影视配音要更加夸张一些。为什么影视配音对于声音的要求反而没有那么高呢？我相信各位同学的老师一定跟大家讲过影视配音和动画配音的区别。除了我刚才所说的情感共鸣以外，更重要的就是声音贴脸。所谓的声音贴脸，就是对声音有更高的要求，要求你的声音在音色上有不同的变化，来贴不同的脸。老师，那在实践中对嘴有没有什么比书本上讲的更实用的窍门呢？所谓的捷径和窍门，只有努力练习这条路，其他的都不存在。还有别的问题吗？这位同学。嗯，顾老师，我想问的是，有很多配音爱好者，他们会在网上配自己喜欢的一些广播剧。他们大多都是错过了学习配音，又想往更专业的商业圈转型。我想问，有没有这样成功转型的机会呢？很多成功转型的网配在商配圈也很有名，所以保证有足够的热情和热爱，就很有可能会成功。这句话，莫不愉也曾经说过：“只要有热爱和热情，就一定能够成功。”请坐。小顾，再见。再见。忘川的剧本熟吗？熟啊，滚瓜烂熟，每一句我都能背下来。那是一段。现在啊，林墨寒，你知道我等这一天多久了吗？终于，你走到了我面前，我们这一路都走得太过艰辛，我害怕这是一场梦。等到梦醒了。你又会从我的世界里消失？不会了，这一世便是生生世世。从此我不会再离开。饮了这杯酒，你我便是一体了，谁也休想逃。天上人间，恐怕再没有什么会比这杯酒。更甘甜醉人。顾总，原来您还做老师啊？我以前的教授拉我来开了这堂选修课，希望我能在学校里多挖掘一些好的声音。真遗憾，我不是科班出身。如果我上大学的时候也能有这样的课。那就好了。有很多优秀的配音演员，都不是科班出身的，努力和天赋同等重要。有时候自身的努力更重要，所以……所以，我能够达到您的要求吗？我能不能去试那些龙套角色啊？应该可以。顾老师，为了感谢刚刚您对我的肯定，校外美食一条街，您随便选，我请您吃饭。好、啊。上大学那会儿，我跟谢总、郝总，我们经常一起逃课来排队。这家店绝对值得你等待。我已经开始迫不及待了。你真的觉得莫不雨适合忘川吗？是啊，莫不雨他自己不止一次的说过喜欢忘川。虽然我不知道他这一次为什么还没有回复我，但是我相信。不管有什么困难，他都是可以努力克服的。你这么确信？嗯
。我之所以有勇气敢去专业的配音公司面试，全部都是因为莫不语的一句话。刚刚你也和他说了同样的话，只要喜欢，只要有热情和热爱，就一定能够成功。哎，小姐你好，请你第二份半价，超级划算的。那就要两杯吧，走这边就好。啊，我来，我来，我来。说好了，今天我请你的。嗯，好了。哎，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。凑单比较划算，上大学的时候我就经常和同学一起凑单。爱情是这个世界上最难遇到的，遇见了就要好好喝光，珍惜它的每一点、每一滴。顾兄，读书多无趣，三月桃花盛开，我有没？好了，可以了。下一个，郝总，石云溪的人还没有来。只有一个备选试音吗？对。是到哪个角色了？是女云溪。我们这儿准备中场休息几分钟。小宁。嗯。你去试一下。陈宇，这不合适吧？没什么不合适的，如果不行直接刷掉。去吧。嗯，谢谢顾总，谢谢嫣然姐夏小宁，闭上眼睛，深呼吸，感受自己的心跳，感受自己的呼吸，慢慢进入角色。现在睁开眼睛，感受角色的呼吸，感受角色的心跳。准备好了，随时开始。我是出身卑微，我是懦弱无能。在你的眼中，我的生命就如同草芥一般。但是我至少坦坦荡荡。为了我想守护的人，我可以倾其所有。而你呢？利用你的权势不择手段。你所谓的爱情，不过是满足你的欲望。林莫寒对我有恩。我能为他做的只有一丝。你好，连静，你什么都别想得到。哎，音色很有特点，我觉得不错。音色是还不错，嗯，可是他的技巧使用方式太差了，啊，他不光不会调整呼吸，还有口水音的问题。哎，口水音的问题呢，让他多练练就好了。但是他整段的试音我觉得比较完整，一个新人这样已经很不错了。他没受过专业的训练，嗯，所以情感是他最大的优势。对，不错。真的，超出预期。有一个问题，就是你的口水音。你要把这个问题克服了的话，我觉得你可以成为一个优秀的配音演员。这个角色呢，我觉得夏小宁完全可以胜任。顾总，云溪这个角色，其实我们基本上已经确定了有人选了，肯定会比夏小宁更专业一些。
，没关系，没关系。我今天能够得到顾总还有杨老师的肯定，我就已经很开心了。我真的很开心。公司后面还有几场面试，你准备一下其他角色。嗯，我觉得现在不合适。小妮，你现在手上的工作都完成了吗？我记得你之前还自告奋勇地说要联系莫不语，回馈怎么样了？我已经联系他了，只不过对方还没有给回复。这都已经几天了，男主角的第一备选到现在还没有回复，你怎么联系的？微博私信。谢总怎么来了？来找小宁的吗？顾春雨，我找你。顾春雨，你喜欢夏小宁吗？我不想回答你这个问题。那我告诉你。我喜欢，这次我可是提前告诉你了。早上的表白要不是被你打断，我早就成功了。谁给你的盲目自信？我的自信与生俱来，不需要任何人给我。你的盲目，也是与生俱来的吗？你的盲目才与生俱来吗？我谢飞可以保护小宁。你呢？不要告诉我你没看出来。嫣然因为你有意无意的刁难小宁，就比如联系莫不语这么大的事，平时他会交给一个新人处理吗？所以，你是给小宁制造问题的，我是给小宁解决问题的。你打算怎么解决？我谢飞是谁啊？我自然有办法让莫不语答应。你就等着，看他当场回复吧。我是谢无常，你应该听说过我。我诚邀你参与到我一个新项目的配音，收到请回复，谢谢。哎，你去哪儿？别走啊！嫣然姐，怎么了？肖小妮，你演技不错呀，连我都被你骗了。嫣然姐，你这是什么意思啊？我不太明白。我才让你做了几天助理啊，就想着往录音棚里钻了。你知道有多少专业院校毕业的配音演员为一个角色等了多少年吗？你倒好。放着自己的本职工作不去做，尽想着走捷径了是吧？嫣然姐，我到公司面试的就是配音演员，我知道我自己基础差，所以我也不介意从助理开始做起，多多学习。莫不语，我会继续联系的，而且我是绝对不会因为配音而耽误其他工作的。我只看结果。可现在的结果是你一份工作都没有做好，你让我怎么相信你能身兼两职？如果公司所有人都不愿意做好自己本职工作，另有他想，怎么办呢？还有，让你联系男主角，你居然只用微博私信去联系，他会回你才怪。进度这么一直被耽误着，谁来负责呢？我给你一句忠告。年纪轻轻的，脚踏实地最重要，心思要放在该放的地方，不该想的就别想了。嫣然，话说的是不是太重了？谢总，公司有公司的规章制度，如果每个人都可以破例的话，我这个人事我是没法管了。莫不语回复了。
。什么？我是说莫不雨他回复了，他同意接忘川了。莫不雨同意接忘川了。那我先走了，我去和莫不雨联系那个忘川的事情了。嫣儿姐，再见。老顾，我说过我有办法让他答应的，不要太崇拜我。你真棒，废话。不跟你说了，我去对接了。什么事儿那么开心啊？哎，有话好好说，还敢非礼我？我跟你说啊，我终于要实现我自己的梦想了。怎么说？公司派我邀请莫不雨参加配音，那我就抱着试一试的心态给他发了微博私信。结果。莫不雨他回复了，莫不雨他第一次回复我，而且他还说今天晚上想聊。现在几点了？哎，你说我要不要问问他晚上几点钟有空啊？嗯，还是算了吧。他如果晚上有空的话，那他一定会告诉我的，你说是吧？他如果忘了怎么办呀？应该不会的，这怎么着也算是商务合作，你说对吧？瑶瑶，你你好歹说一句话，你帮我出出主意啊！话都被你说完了，你还要说什么啊？莫不雨，莫不雨，怎么办？怎么办？我要冷静，冷静。疯魔了，简直！在了，在了。其实时间的话，可以看您这边什么时候方便。我们公司这边都还好。又在干什么亏心事啊？我光明正大，坦坦荡荡的，我能干什么亏心事？说我没有偷拍。顾总，我刚刚正在和莫不雨约定见面的事情，忘川有了莫不雨的加入，那简直是如虎添翼，一定会大卖的。顾总，您就坐等着数钱吧。见偶像，这么开心吗？那当然，莫不雨。他可是我唯一的偶像，我之前和你说过的。小心见光死！我才不是那么肤浅的人呢。再说了，我喜欢的是他的灵魂，我又不是外貌协会。万一，他是呢？他，他也不可能会是那么肤浅的人。就算他是吧，那我也不可能会吓到他吧。嗯，我男神回复我了，他已经把那个时间还有地点全部发给我了，我要去准备准备了。顾总，我就先不跟你聊了，拜拜。失败是不是要？
谢总，你怎么来了？我就刚好出门，想说顺路送小宁上班。上班？嗯，今天不是周末。哦，对啊。那小宁在吗？小宁啊，他今天约了莫不语见面，好像在在什么咖啡厅。约了莫不语？对啊，和自己的偶像见面，他还专门精心打扮了一番。嗯，走调都那么帅。夏小宁，你要冷静，第一次见男神，千万不能失态。Disappear. Disappear.